十三届台泳比赛，现在开始。到对面浮雕处抢回这面还有旗的，就可以赢得五千块钱奖金。五千块！现在请各位参赛选手准备。陈宇怎么还不来呀、啊？陈宇，加油！各位村民，我们一起来倒计时：五、四、三、二。一，开始，冲啊！加油！加油！加油！加油！加油！加油！要不是我救你，你早死了。什么味儿？有吗？难道是我早上吃的茼蒿？茼蒿。奖金，还给你做人工呼吸，我的春晚都没了。人工呼吸又不是吻，不都是嘴对嘴吗？有什么区别呀？你必须赔偿我的损失，还有这次比赛的奖金。是在敲诈我吗？你
，我救了你的命，你赔偿我的损失，这不是理所当然的事情吗？行，你要多少钱，我给你。因为救你，我损失了海泳大赛的五千块奖金，加上打捞费一千。人工呼吸费一千，这不是敲诈市场，不这市场价，还没说完呢。还有，初吻损失费一千，你应该给我八千块。你的初吻才值一千块钱，真是后悔，救你！你拿钱来。我没现金啊！微信转账。坏了。那你给我打个欠条吧。等一下。你别想逃啊！我天天扛水桶练出来的麒麟臂，对付你这种嫩鸡绰绰有余。我给你写欠条，可以，但是你得先给我找一套衣服，然后把你的手机给我，让我打个电话。可以啊，我家就是开杂货铺的，要什么有什么，只要你肯出钱。这是我们关美渔村的旅游纪念服，怎么样，很有风情吧？嗯、衣服五百块，总共八千五百块。至于电话费呢，我就不跟你算了，记得把你的名字和电话一起签上。日息百分之一，年息百分之三百六十五，你真的是比放高利贷的人还灭绝人性。要不是我救你，你根本就没有人性可以被灭绝。之前必须还钱。大伟，夏夏总
专门酒店的老板汤顺明也来了，他执意要见你。总经理好，总经理好。我已经通知过徐总监了，董事会议十点开始。去项目开发部。太帅了。都已经准备好了。总经理好。开发部经理。单总，这是新来的开发部经理范云一，宾夕法尼亚大学沃顿商学院管理学硕士，在 HT 公司有两年的工作经验。刘总监，你被开除了。啊？怎么会这样？为什么？关美渔村的项目是我们最重要的项目之一，前期调研要求绝对精准。而你给我的报告中，关于安全海域的划定，存在着零点零一平方公里的偏差。单总，我在森威尔工作六年了，这零点零一的偏差，还请单总再给我一次机会。就因为这零点零一的偏差，你知道会出现什么样的后果吗？刘总监，单总刚刚去关美渔村考察，竟然在你规划的安全海域，乘快艇触到暗礁。险些丧命！在森威尔，没有差不多，只有百分之百。我们每个人都没有机会失误。刘总监，你可以去人事部办理离职手续了。好了，我们继续工作吧。欢迎加入三位啊！徐总监，谢谢你，以后请多多关照。关北渔村开发规划，据准确的调研。关美渔村项目的年回报率是百分之六十四，二十个月就可以收回投资成本。单总，你提前了关美开发的日子，是不是有点太冒进了？开发时间提前半个月，完工时间就会提前半个月，相应的，盈利时间也会提前半个月。而且我们的各个部门已经完成了各项准备工作。但是我觉得拆迁补偿还有开发的全部预算已经做完，除了森威尔自有的资金投入之外，还有 GQ 资本的参投，投资金额二十亿。没打错呀、啊，夏霞。帮我换一下，透明的那个，对。哪位？喂，哎，喂，你你是那个红蒿吧？哎，我是你的救命恩人呀！你还欠我八千五百块呢，现在能不能打给我？什么红蒿娃娃菜？你打错了。喂，喂，我什么玩意？骗子都这么猖狂。该不会被骗了吧？什么？你没拿到奖金还被人家骗了？叶千羽，你是不是傻呀？
，你每顿两碗饭吃到哪儿去了？满脑子浆糊。因为米饭是淀粉，容易转化成浆糊。这个死骗子，下次再让我遇见他，我一定把他剁成饺子馅儿。我先把你剁成饺子馅儿吧，你。你也不看清楚，怎么会有人叫这种名字啊？同蒿，我看他像是个有钱人，没想到他居然是个骗子。看起来像，我看起来也像个有钱人吧？嗯嗯，像。啊，行行行行，赶紧去送货，赶紧去送货。没了奖金还耽误赚钱，去呀！哦，这明明你们说好的要给一个月筹钱期，结果还不到两个礼拜，就迫不及待的找人拆迁，你们，你们言而无信。事到如今，您只能放弃，但是我可以承诺给您合理的拆迁补偿的。拆迁补偿？我不稀罕。这官美酒店是我们汤家三代的心血，今天让我给卖了。我对得起列祖列宗吗？我告诉你们，如果你们一定要拆的话，就先从我的尸体上踏过去。你做不了主，我去找山君浩。快拦住他！唐老板，唐老板，唐老板。那就是，小总，各位先休息一下。赵俊，你去看一下。是，赵副总。喂，阿生。喂，千羽，大事不好了，关美酒店又被拆了。你说什么？我们刚才找不到老汤，就去他的房间，结果发现一张拆迁通知书。嗯，不是，谁要拆关美酒店啊？哎，是呃，森森威尔。呃，森森威尔集团。森威尔。好，我现在过去看看，你们等我消息啊。哎哎，干嘛去啊？妈，老汤出事了，我过去看看。不要激动，有话好好说。我这里无话可说。唐老板，别冲动。今天我要是死在你们四位啊，所有媒体都会知道，你们瞒也瞒不住。唐老板，你的死不能解决任何问题，因为三位所有的行为都符合法律规定。你要是死了，就根本没有办法了。我一个走投无路的人，还有什么办法？事在人为，人只要活着，就一定还有办法的。这么做都是你们逼的。你们必须给我个交代，唐老板，别冲动了，唐老板。我们三位欧还需要给你什么交代？山总，山总，山总，君浩，山君浩，是我，就是你，害我要失去一切。你欠债不还，无理取闹，三位欧绝不会受你要挟。那我真搁下去了，我就死在这儿，明天三位欧就会上新闻头版，所有媒体就会关注。你们对关美渔村的开发，到时候四位要千夫所指。别说我的酒店，你就连关美渔村的一个毫毛你都动不了。哎，你有什么事儿？我是来找人的。对不起
曾伟尧现在不接受来访。冠美酒店的汤顺明是不是来这里了？我是来找他的，他是我叔叔。汤顺明，汤顺明，你以为这样就会受人关注吗？告诉你，不会的。就算新闻播报了你的自杀事件，也只不过是一时谈资。很快就会烟消云散。那我也要你受到良心的谴责，让三百欧因染上我的鲜血背负道德的瑕疵。好啊，沈总，既然你想死，那就死吧。你别后悔，我这就死给你看。不过我要告诉你，你现在对准的不是颈动脉，如果割错了位置，你不但死不了。而且会造成气管堵塞，更加痛苦。如果你割得不够深，你会因为大脑短时间内供氧不足而变成植物人，求生不得，求死不能。如果割对了位置，你的血液会在短时间内迸发到两米高，在短短五分钟之内流尽，迅速成为一具干尸。你别吓唬我啊！不得不说，汤老板，我很佩服你。不过，我可以友情地告诉你，颈动脉的位置。你别过来！你可以根据我的手指，按照我的方式，向左移动两公分，直到你摸到了颈动脉跳动的地方，这就是颈动脉。沈总，小心！放开我！放开我！用自己的生命去威胁别人，是一件很愚蠢的事情。